স্বাগত জানাই সবাইকে আজকে আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা আমার নিজের খুব 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 প্রিয় একটা বিষয় অসীম গুণোত্তর ধারা আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর কিউব প্লাস ওয়ান বাই ফোর টু দি পাওয়ার ফোর এমন করে অনন্তকাল পর্যন্ত যদি যোগ করা যায় তার মান কত হবে তার যোগফলটা কত হবে তাহলে যারা সূত্রটা জানেন তারা বলবেন আচ্ছা এ আর এমন কি এখানে একটা সূত্রটা হচ্ছে এ বাই ওয়ান মাইনাস আর এখানে এ হচ্ছে প্রথম পথ যেটার মান ওয়ান বাই ফোর আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত যেটার মান ওয়ান বাই ফোর আমি যদি বসিয়ে দিই তাহলে ওয়ান বাই ফোর বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর শেষ পর্যন্ত অঙ্ক টঙ্ক কষলে শেষ পর্যন্ত মান আসবে ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ আমি যদি ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর কিউব এমন করে অসীম পর্যন্ত যোগ করি তার মান হবে ওয়ান বাই থ্রি কিন্তু এটার মানেটা কি আসলে আমি তো একটা ফর্মুলা বসিয়ে একটা মান বের করলাম কিন্তু এর গভীরে কি আমরা দেখতে শিখলাম আমরা কি দেখতে পারলাম যে আসলে এটা কি বোঝায় তো আজকে আমি চেষ্টা করব সেটা দেখানোর আমার কাছে প্রায় মনে হয় যে অনেক সময় আমরা যখন ফর্মুলা জেনে ফেলি তখন ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করতে গেলে অঙ্কের ভেতরের যে সৌন্দর্যটা সেটা আমরা অনেক সময় মিস করে যাই আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটা কেন এরকম হলো আমরা কি ছবিতে এটাকে দেখতে পাই দেখা যাক তো আমাদের সামনে আমরা একটা বর্গ দেখতে পাচ্ছি এই যে বর্গটা এই বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান তো আমরা এক কাজ করি এই বর্গটাকে আমরা সমান চার ভাগে ভাগ করি ভাগ করলাম করার পরে এদেরকে একটু রং করলাম বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে নীল লাল এবং হলুদ তিনটা রঙে এখানে রং করেছি তো এবারে যে সাদা অংশটা আছে এটাকে আবার আমরা চার ভাগে ভাগ করব করে আবারও তিনটাকে তিনটা রং দিলাম নীল লাল হলুদ আর যে সাদা অংশটা সেটাকে আপাতত ফেলে রাখলাম এখন যেটা করব ওই যে সাদা অংশটা ছিল সেটাকে আবার আমরা চার ভাগে ভাগ করলাম করে তিনটাকে তিনটা রং দিলাম সাদা অংশটা ফাঁকা পরে রইল ওটাকে আবার আমরা চার ভাগে ভাগ করলাম করার পরে আবারও তিনটাকে তিনটা রং দিলাম দেওয়ার পরে সাদাটা ফাঁকা পরে রইল ওটাকে আবারও সমান চার ভাগে ভাগ করলাম বুঝতেই পারছেন এভাবে আমরা অনন্তকাল ধরে করতে থাকলাম এখান থেকে আসলে ফিল করা যায় অনুভব করা যায় কেন ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর কিউব এটার মান ওয়ান বাই থ্রি হয় প্রথমে আমরা এখানে খেয়াল করি যে এখানে তিনটা রং আছে ভালো করে খেয়াল করুন তিনটা রং আছে একটা নীল একটা লাল একটা হলুদ তো এটা মানে দেখার চেষ্টা করুন যে তিনটা রঙই আসলে সমান পরিমাণে আছে কেন কারণ আমি যদি তাকাই যে নীল লাল এবং হলুদ যেগুলো প্রথমে যে বর্গগুলো দেখা যাচ্ছে একদম শুরুতে যে বর্গগুলো হয়েছিল সেই বর্গগুলোতে একটা নীল ছিল একটা হলুদ ছিল একটা লাল ছিল তারপরে যে দ্বিতীয় যে বর্গগুলো হলো সেটার ভেতরেও খেয়াল করুন সেখানেও একটা নীল মানে মেজো সাইজ আমি যদি বলি যে সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে বড় ছেলে তারপর একটা মেজো ছেলে তারপরে সেজো ছেলে খেয়াল করে দেখুন বড় ছেলে তিনটাই সমান এখানে তিনটাই সমান মানে একদম জমজের মতো আর কি নীল যতটুকু হলুদ ততটুকু লালও ততটুকু তারপরে মেজো ছেলে যে মেজো বর্গ যেগুলো সেগুলো লাল যতটুকু নীল যতটুকু হলুদও ঠিক ততটুকুই আছে তারপরেরটা যদি আমি তাকাই দেখি সেখানেও লাল যতটুকু নীল ততটুকু হলুদও ঠিক ততটুকু ফলে এরকম করে যদি পুরোটার দিকে আমি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই এই পুরোটার ভেতরে নীল অংশ লাল অংশ এবং হলুদ অংশ এরা পরস্পর সমান তার মানে কি তার মানে পুরো বর্গটার ক্ষেত্রফল ছিল ওয়ান আর যেহেতু এরা প্রত্যেকেই পরস্পর সমান নীল লাল এবং হলুদ তাহলে এরা প্রত্যেকেই আছে ওয়ান বাই থ্রি করে কারণ থ্রি গুণ ওয়ান বাই থ্রি মিলেই পুরো ওয়ান হয় তিনটা যদি সমান ভাগে হয় ভাগ ভাগ করে ফেলি আমরা ওয়ানকে তিনটা সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটা হবে ওয়ান বাই থ্রি করে করে এটি আমি এখানে বলছি যে লাল অংশ সমান নীল অংশ সমান হলুদ অংশ তাহলে এরা প্রত্যেকেই আছে ওয়ান বাই থ্রি করে করে কিন্তু লাল অংশ আসলে কতটুকু আছে আমরা এক কাজ করি পুরোটাকে আরেকবার ভালো করে খেয়াল করি আমরা প্রথমে এটাকে চার ভাগে ভাগ করেছিলাম তার মানে প্রত্যেকটা ভাগ এখানে ওয়ান বাই ফোর করে করে তার মানে এই লাল অংশটা আছে ওয়ান বাই ফোর এই যে সাদা অংশটা সেটাও কিন্তু আছে ওয়ান বাই ফোর এখন ওই সাদা অংশটাকে আমি কি করলাম আবারও চার ভাগে ভাগ করলাম যদি চার ভাগে ভাগ করি তাহলে এখন এই লাল অংশটা কত এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোরের আবার ওয়ান বাই ফোর তার মানে এটা ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই সিক্সটিন এক বাই ষোলো তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোরের আবার ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার আর ওই যে সাদা অংশটা যেটা ছিল সেটাও কিন্তু এই ছোট লাল অংশটা সমান তার মানে এটাও ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার এখন আমরা কি করব ওই যে সাদা অংশটা আছে এই ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার সেটাকে আমরা আবারও চার ভাগে ভাগ করব করার পরে এখন যে লাল অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কত এটা ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ারের ওয়ান বাই ফোর তার মানে এটা ওয়ান বাই ফোর কিউব এই যে ছোট যে লাল অংশটুকু আর যে সাদা অংশটা আছে সেটাও অবশ্যই এটা সমান ফলে এট
এখন কি করব ওই যে 1/4 কিউব যে সাদা অংশটা আছে সেটাকে আমরা আবারো চার ভাগে ভাগ করলাম করে লাল যে অংশটা সেটা কত এটা 1/4 টু দি পাওয়ার 4 এই ভাবে আমরা যদি বারবার ভাগ করতে থাকি এর পরের যে ছোট লাল অংশটা এটা হবে 1/4 টু দি পাওয়ার 5 এর পরের যে লাল অংশটা সেটা হবে 1/4 টু দি পাওয়ার 6 এমন করে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে তাহলে আমরা দেখি এই লাল অংশটার মান হচ্ছে 1 one by three, तार मना हम लोग बोलते पारी, one by four plus one by four square plus one by four cube plus one by four to the power four, और उन तो काल पूर्ण तो जो कोले इटर मान है one by three, एक दम छोभी तो देखा जाता है, भालो कोरे क्या कोरे देखूँ, one by four, one by four square, ये अंशों के लोग जरा कुम देखा जाता है, अब जेतु तीन टा परोश पश्चाम, ताई ये लाल अंश टर मानो हो बे one by three, इटा वेखन ते के � ঠিক একই রকম আরেকটা এটা এটাও একদম একটু আগে যেটা বলেছি সেটার মতোই আমরা যেরকম আগেরবার বর্গ দিয়ে বলেছিলাম এবার আমরা বলছি ত্রিভুজ দিয়ে ধরা যাক একটা ত্রিভুজ আছে আমাদের কাছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1 ধরা যাক এখন আমি যেটা করব এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যবিন্দুগুলো যোগ করে দিলাম ফলে একটা এই পুরো ত্রিভুজটাকে আমরা আবার চার আর উপরের যে অংশটা সেটা সাদা থাকলো ওটাকে আমি আবারো সমান চার ভাগে ভাগ করলাম করার পরে তিনটা অংশকে তিনটা রং দিলাম একটা অংশ সাদা পড়ে রইল সেটাকে আবারো আমরা সমান চার ভাগে ভাগ করলাম তারপরে বাকি যে সাদা অংশটা সেটাকে আবারো সমান চার ভাগে ভাগ করলাম আবারো সমান চার ভাগে ভাগ করলাম আবারো সমান চার ভাগে ভাগ করলাম এখান থেকেও আগেরকার কথাটাই আবার দেখা যাচ্ছে আমরা এখান থেকে খেয়াল করে দেখি যে এখানে লাল অংশ নীল অংশ এবং হলুদ অংশ এরা পরস্পর সমান ফলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে প্রত্যেকটা অংশের মান হচ্ছে 1/3 করে করে যেহেতু 1 পুরো ত্রিভুজটা ছিল 1 সেটাকে আমরা সমান তিন ভাগে ভাগ করেছি তাহলে প্রত্যেকটা হবে 1/3 কিন্তু নীল অংশটা কত এখানে আমি যদি তাকাই আবার আগের মত করে খেয়াল করি নীল অংশটা কি ছিল পুরোটার চার ভাগের এক ভাগ প্রথম যে বড় নীল অংশটা সেটা হচ্ছে পুরোটার চার ভাগের এক ভাগ এটা 1/4 এবং সাদা যে অংশটা এখানে আছে সেটাও কিন্তু 1/4 ছিল আমরা এখন কি করছি ওই সাদা অংশটাকে আবারো আমরা সমান চার ভাগে ভাগ করছি ফলে প্রত্যেকটা ভাগ হবে এখন 1/4 স্কয়ার করে করে সাদা অংশটাও কিন্তু 1/4 স্কয়ার সেটাকে আমরা আবার সমান চার ভাগে ভাগ করলে পাবো 1/4 কিউব এমন করে এর পরেরটা কি হবে এই পরের যে নীল অংশটুকু সেটা হবে 1/4 টু দি পাওয়ার 4 তারপরে নীল অংশটুকু হবে 1/4 টু দি পাওয়ার 5 এমন করে 1/4 টু দি পাওয়ার 6 এমন করে আমরা অনন্তকাল ধরে এই ভাগটা করেই যেতে পারবো তো নীল অংশের মান হচ্ছে 1/4 1/4 স্কয়ার 1/4 কিউব এমন করে थ्री एवं कोरे जो तो अनंतो काल थोड़े हमने चलते थके पूरो जिनिस टार जोखफल होते वन बाय थ्री ये खंते क्या एक दोस्त पोष्ट कोरे देखा जाता है क्या लोगों क्या ना वन बाय थ्री होते हैं कारण नील अंशों लाल अंशों हलुद अंशों रा प्रत्येक ही पोष्ट पोष्ट होमन अच्छा एक ओन हमने देखला वन बाय फोर प्लस वन আচ্ছা যদি 1/3 1/3 স্কয়ার 1/3 টু দি পাওয়ার 3 হতো তাহলে কি হতো সেটাও এখান থেকে দেখা যায় ধরা যাক আমাদের কাছে একটা এরকম একটা আয়তক্ষেত্র আছে সেই আয়তক্ষেত্রের আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 1 তাহলে এখন কাজ করা যাক এটাকে আমরা সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম এবার তিন ভাগে ভাগ করে এক কাজ করি দুই পাশের দুটোকে দুটো রং দিলাম আমি একটাকে হলুদ রং দিলাম একটাকে নীল রং দিলাম মাঝখানের অংশটা সাদা পড়ে থাকলো এটাকে আমরা আবারো সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম এবার একটু আড়াআড়ি করে ভাগ করলাম সমান তিন ভাগে ভাগ করলেই হলো করার পরে উপরের অংশটাকে হলুদ রং দিলাম নিচের অংশটাকে নীল রং দিলাম মাঝখানের অংশটা সাদা পড়ে রইল এই সাদা অংশটাকে আমি আবার সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম করার পরে দুই পাশে যে হলুদ এবং নীল রং দেওয়ার পরে মাঝখানের অংশটা সাদা পড়ে থাকলো বুঝতেই পারছেন এখন আমি কি করছি মাঝখানেরটাকে আমি আবার সমান তিন ভাগে ভাগ করব মাঝখানে আবার সাদা আছে সেটাকে আবারো সমান তিন ভাগে ভাগ করব আবারো মাঝখানে যে সাদা অংশটা সেটাকে আবারো সমান তিন ভাগে ভাগ করব এমন করে অনন্তকাল ধরে আমি আসলে করে যেতে পারি খেয়াল করে দেখুন এখানে নীল অংশ এবং হলুদ অংশ এইবার এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখুন এরা আসলে পরস্পর সমান কারণ নীল যতটুকু ছিল আমি যদি এই বড় 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 দুইটা চার দুই পাশের যে বড় বড় দুটো ক্ষেত্র সেটার দিকে তাকাই নীল যতটুকু হলুদ ঠিক ততটুকু তারপরে মাঝারি সাইজটা যদি দিকে তাকাই মাঝারি আকৃতির ক্ষেত্রে সেখানেও নীল যতটুকু হলুদ ততটুকু এমন করে পুরোটার ভিতরে নীল যতটুকু আছে হলুদ ততটুকু আছে তার মানে এটা নীল আর হলুদ সমান ভাগে ভাগ করেছে পুরো জিনিসটাকে তাহলে প্রত্যেকে আছে হাফ করে করে তাহলে এখানে নীল অংশ এবং হলুদ অংশ দুটোই আছে হাফ করে করে তো আমরা এখন যে কোনো একটার দিকে তাকাই আবার শুরু থেকে তাকানো যাক ধরা যাক হলুদ অংশের দিকে আমরা দেখছি হলুদ অংশটা প্রথমে কতটুকু ছিল প্রথমে ছিল এটা 1/3 পুরোটার তিন ভাগের এক ভাগ এখন মাঝখানের যে অংশটা ছিল সাদাটা সেটাও কিন্তু ছিল 1/3 সেটাকে আমরা কি করছি আবার সমান তিন ভাগে ভাগ করছি তাহলে 1/3 এর আবার 1/3 মানে এটা 1/9 বা 1/
कर ले प्रत्येक भाग है वन ब्री टू दि पार थ्री मैं वन ब्री स्कोर आरोप वन ब्री तेल वन ब्री किूब मजखने सदा अंश है वन ब्री किूब एमक ये आबो जो समान तीन भागे भाग करी तो एखकर जो हलूद अंश है वन ब्री टू दि पार फोर तपर मजखने जो आबो समान तीन भागे भाग करी से वन ब्री टू दि पार फाइव एम को अनंतकाल धरे कर ही जो पर खेल करी हलूद अंश का कतटुकु हलूद हे वन ब्री प्लस वन ब्री स्कोयर प्लस वन ब्री टू दि पार थ्री एम को अनंतकाल पर्यत फले पुरो जिसटार मान कत यहाँ टू वन ब टू बा हाफ कैन कारण आप आगे ही देखे जो नील अंश और हलूद अंश यहाँ परस्पर समान आप नील नहीं चिंता करते एक ही फलाफले पोछतम तरह देखते एकदम चोखे देखते पासी वन ब्री प्लस वन ब्री स्कोयर प्लस वन ब्री टू पॉइंट थ्री एम को अनंतकाल जो चलते थी सेटार मान है हाफ एवे वन बू प्लस वन ब टू स्कोयर प्लस वन बू किूब सेटार मान कत से एक ख्याल करी तब से देखो कूमड़ा थियोरी ये जिनमें अनेक आगे एक भिडियोते असीम कूमड़ा गणित रंग पर्व जिसमें से पुरो आलोचनार संगे ये खुबी संयुक्त और कि तो देखा जा कूमड़ा थियोरी जिस बार बला जाए धरा जाए हमारे एक कूमड़ा आज है ये एक कूमड़ा इटा के मजखान समान दुई भागे भाग कर लोले दो अंश हमें पेलम एक हाफ और एक हाफ एक हाफ के रेखे दिल जो हाफटा से समान दुई भागे भाग कर लोले एन दुई पास छोटो छोटो दुटो टुकड़ो हलो से तरा कारा तरह वन ब फोर को जेहतु हाफ छो से आर हाफ कर वन बोर को एक वन ब फोर के रेखे दिल आकटा जो वन ब फोर से आबो मजखान दुई भागे भाग कर लोले पेलम वन बट प्लस वन बट एक वन बट के रेखे दिल आकटा जो वन बट से आबो दुई भागे भाग कर लम फले वन बिक्सटीन प्लस वन बिक्सटीन हलो बुझते ही पार्छन ये अनंतकाल धरे कर जो पर तो ये हाफ प्लस वन बोर प्लस वन बट एम कर अनंतकाल धरे कर जो पर कंतु प्रश्न हे ये टुकड़ोगो हाफ वन बोर वन बट ये सबग जो जो करी कि पा हमें क्यों से ही जो कूमड़ा छो आगे कूमड़ा सेटाई क्या फिर पा ना मैंने पुरोटा मिले शेष पर्त पा वन अर्थात हाफ प्लस वन बोर प्लस वन बट प्लस वन बिक्सटीन ए रकम कर अनंतकाल चलते थी सेटार मान है वन बाटा के पावर दिए चिंता करी तालो बोलते परी हाफ प्लस वन बू स्कोर प्लस वन बू किूब एम कर अनंतकाल पर्त ग सेटार मान है वन तो ये पूरा जिस जेनारेज करार बेपारे एक साधारण रूप से देखार चेषा करी हमें यहीम्र देखल हाफ प्लस वन बू स्कोर प्लस वन बू किूब एम को अनंतकाल पर्त ग इटार मान है वन बाटा के सजिए लिखते परि वन बन एवे ख्याल करी एक आगे पे छविटा देखे एक बुझी वन ब्री प्लस वन ब्री स्कोर प्लस वन ब्री किूब एम को अनंतकाल पर्त ग सेटार मान है वन बू वन बू वन बू स्कोर एम कर गन बन है वन ब्री प्लस वन ब्री स्कोर वन ब्री किूब कर गले वन बू है और एकदम शुरूते हमें देखे वन बोर प्लस वन बोर स्कोयर प्लस वन बोर किूब एम कर जो अनंतकाल जावा जाए वन ब्री को पैटार्न की देखा जाने को नक्शा की टेर पावा जा धारणा करते वन बेभन प्लस वन बेभन स्कोयर प्लस वन बेभन किूब एम को अनंतकाल पर्त ग कत है उत्तर हे इन वन बिक्स तो एक धारणा हम करते एक कमे जा कम जी जो वन बोर वन बोर स्कोयर कर गले वन ब्री है वन बेभन वन बेभन स्कोयर वन बेभन किूब एम कर अनंतकाल पर्यत जाटार मान है वन बिक्स क्योंकि क्यों ए रकम हे साधारण रूपटा कि बोझार एक बुद्धि है तो नाम दिए बड़ो कूमड़ा थियोरि तो एक बोले नहीं कूमड़ा थियोरि जो बी ये शिखेम एक छात्र का छात्र खूब ही विख्यात एक मानुष एन तारिकान्दान मन से एक समय आंतर्जा गणित अलिम्पियाडे ब्रोज मेडल पे परवर्ती हार्भार्डे पढ़ालेखा करो तो जैक कूमड़ा थियोर एक जेनारेज भार्शन इटा के बड़ो कूमड़ा थियोरि से कम एक आगे बीजे एक कूमड़ा के समान दुई भागे भाग कर एक भाग के रेखे दिल्क भाग के आर दुई भागे भाग कर लम एक भाग रेखे दिलम आबारे दुई भागे भाग कर लम तो क्यों दुई भागे ही भाग करते हैं जो इटे सत भागे भाग करी तो हमें कि है एखे ही हमें मजा धरा जा कूमड़ा के समान सत भागे भाग कर फिलल कर छा अंश रेखे दिल अंश आलदा रखल छटा अंश घरे रखल एक अंश धर जा बहरे रखल एखे देखते पासी छय बत एक पशे रेखे दिल और वन बेभन सिक्स बेभन एक पशे रेखे दिल पशे वन बेभन एन वन बेभन जो अंशा छो जो बहरे रेखे से आबो समान सत भागे भाग करी 
তাহলে প্রত্যেকটা ভাগ এখন 1 by 7 স্কয়ার করে করে কিন্তু এটা এটা মাথার মধ্যে রাখবেন তো এখন আমি যেটা করলাম ওই 1 by 7 কে যে সমান 7 ভাগে ভাগ করলাম করার পরে 6টা টুকরো আমি রেখে দিলাম আর একটা টুকরো আলাদা করে রাখলাম একদম ডান দিকে খেয়াল করুন ওটা হচ্ছে একটা টুকরো আমি আলাদা করে রাখলাম খেয়াল করুন যে এখানে কি প্রত্যেকটা টুকরো ছিল 1 by 7 স্কয়ার করে তাহলে 6টা 1 by 7 স্কয়ার বা 6 by 7 স্কয়ার এক পাশে থাকলো আর 1 by 7 স্কয়ার এটাকে আমি আলাদা করে রাখলাম এখন এই যে 1 by 7 স্কয়ার এটাকে আমি আবারও 7 ভাগে ভাগ করব করে 6টা অংশ এক পাশে রেখে দেব আর একটা অংশ আলাদা করে রাখব তো এটাকে আমি আবার 7 ভাগে ভাগ করলাম করে 6টা অংশ এক পাশে রেখে দিলাম আর একটা অংশ আলাদা করে রাখলাম তাহলে এদের প্রত্যেকে ছিল 1 by 7 কিউব করে করে তাহলে আমার কাছে পাচ্ছি 6 by 7 কিউব আর একটা 1 by 7 কিউবকে আমি আলাদা করে রাখলাম তো এরকম করে আমি অনন্তকাল ধরে করে যেতেই পারবো তো এইবারে আমাকে বলুন যে এই যে 6 by 7 6 by 7 স্কয়ার 6 by 7 কিউব 6 by 7 টু পাওয়ার 4 এরকম অনন্তকাল ধরে যদি আমি যোগ করে যাই তাহলে কি পাবো ওই যে পুরো একটা কুমড়া ছিল সেটাই আমি পাবো আগে কি যেরকম আমি ভেবেছিলাম ঠিক সেই রকম করে তাহলে এই সবগুলো যোগ করলে আমি পাই একটা কুমড়া বা এখান থেকে একটু একটু হিসাব করা যাক একটু আমি এক কাজ করি আমি যেমন মাথার জন্য একটু কম দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমি এক কাজ করি ছয় এখানে কমন নিলাম তাহলে আমি রান্দিকে পাচ্ছি ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব এমন করে অনন্তকাল পর্যন্ত বা এবার ছয়কে যদি অন্য পাশে আমি নিয়ে যাই তাহলে পাচ্ছি ওয়ান বাই সিক্স সমান সমান ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো আমরা একটু আগে যেটা ভেবেছিলাম যে ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব এমন করে অনন্তকাল পর্যন্ত গেলে ওয়ান বাই সিক্স পাওয়া যাবে ঠিক সেটা এখানে পাওয়া গেছে এটাকে আরও একভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি এটাকে আমি বলি কি পাউরুটি থিওরি এটা কয়েকদিন আগে আমি একটা অসীমের কয়েকদিন আগে পৌনপনিকের একটা ভিডিও বোঝাতে গিয়ে এটা বুঝে বুঝিয়েছিলাম তো এখন আমি সেটাকেই একটু অন্যরকমভাবে আরেকবার একটু দেখা যাক আমরা একটু চিন্তা করি ধরা যাক আমাদের কাছে একটা পাউরুটি আছে আর আমাদের কাছে ছয়জন মানুষ আছে একটা পাউরুটি ছয়জন মানুষ তা আমরা যদি একটা পাউরুটিকে ছজন মানুষের মাঝখানে সমান ভাগে ভাগ করে দিই তাহলে প্রত্যেকে যতটুকু পাবে সেটাই হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এটি ভাগ অঙ্ক ভাগ অঙ্ক জিনিসটা এরকমই যে আমাদের কাছে বারো বাই ছয় মানে কি এটার মানে হচ্ছে বারোটা জিনিস আছে সেটাকে ছজনের মাঝখানে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কতটুকু করে পাবে প্রত্যেকে শব্দটা এখানে জরুরি তাহলে একটা পাউরুটি আছে এটা ছজনের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কতটুকু করে পায় সেটাই হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স কিন্তু এইবার আমরা একটা মজা করি ধরা যাক আমরা সমান ছয় ভাগে ভাগ করতে পারছি না আমাদের যে যন্ত্রটা আছে ভাগ করার কাটার যন্ত্রটা সেটা কাটতে পারে শুধুমাত্র সাত ভাগে ধরা যাক একদম একদম ধরে নিচ্ছে যে শুধুমাত্র সাত ভাগে সে ভাগ করতে পারে তাহলে আমরা সেটা দিয়ে কি করে আমি এই ছজনের মাঝখানে সমান ভাগে ভাগ করে দেব তাহলে সমানে প্রথমে আমি সাত ভাগে ভাগ করলাম খেয়াল করুন এই যে এখানে রঙগুলো দেখলে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এইটাকে আমরা সমান সাত ভাগে ভাগ করেছি আচ্ছা ভাগ করার পর এক কাজ করি আমরা প্রত্যেকে এই যে ওয়ান বাই সেভেন করে করে এখানে এখানে আছে এই ওয়ান বাই সেভেন অংশগুলো প্রত্যেকে একটা একটা করে আমি দিয়ে দিই আমি প্রত্যেকে একটা একটা করে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে সমস্যাটা কি হয়েছে যেহেতু ছজন মানুষ আর আমি ভাগ করেছি সাতটা তাই ছজনকে ছয়টা দেওয়ার পরে একটা ভাগ ওই যে গোলাপি রঙের একটা ভাগ সেটা বাদ থেকে গেল সেটা দেওয়ার মতো কোনো মানুষ নেই কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে প্রত্যেকেই তো সমান ভাগে ভাগ করে দিতেই হবে তাহলে আমরা কাজ করি ওই যে গোলাপি অংশটা আছে সেটাকে আমরা আবারও সাত ভাগে ভাগ করি কেন সাত ভাগে কারণ আমি বলেছিলাম যে আমাদের যে যন্ত্রটা আছে সেটা আপাতত সমান ঠিক সাত ভাগেই ভাগ করতে পারে আর কিছু পারে না সে তাহলে এক কাজ করা যাক আবারও সমান সাত ভাগে ভাগ করলাম এখন এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানকার প্রত্যেকটা টুকরো কিন্তু ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার করে কারণ প্রথমে ওয়ান বাই সেভেন ছিল সেটাকে আমরা আবারও সাত ভাগে ভাগ করেছি ফলে এটা ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার করে করে এখন আমরা সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করি প্রত্যেকে একটা করে ভাগ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে কি হয়েছে আরেকটা ছোট্ট গোলাপি টুকরো সেটা বাদ থেকে গেল কারণ আমরা ছয়জন মানুষকে ছয়টা টুকরো দেওয়ার পরে একটা টুকরো এখানে বাদ থেকে যাবে কারণ আমি ভাগ করেছিলাম সাতটা ওই যে একটা গোলাপি অংশ সেটাকে আমি কি করব আবারও নিচে নামিয়ে নিলাম এটাকে আবারও আমি সমান সাত ভাগে ভাগ করলাম এখনকার প্রত্যেকটার ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন কিউব করে কারণ ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ারকে আমি আবার সাত ভাগে ভাগ করেছি এখন কি করব আবারও আমি প্রত্যেকে একটা একটা করে ভাগ দিয়ে দিলাম এই যে প্রত্যেকে একটা একটা করে ভাগ দেওয়ার পরে ওই দেখুন ছোট্ট একটা ভাগ আবারও একটা গোলাপি টুকরো সে বাদ থেকে গেছে আমি কি করতে পারি এরপর এরপর এটাকে আমি আবারও সমান সাত ভাগে ভাগ করবো আবারও ছয়জনকে
এটার মান কিন্তু ওয়ান বাই সিক্স হবে কেন কারণ আমি বলেছি যে একটা পারুটেকে আমি সমান ছয় ভাগে ভাগ করছি আসলে তাহলে প্রত্যেকে পাবে আসলে কতটুকু ওয়ান বাই সিক্স করে করেই প্রত্যেকে পাবে অর্থাৎ আমি যেভাবেই ভাগ করি না কেন আমি যদি সমান ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেকে ওয়ান বাই সিক্স করে করেই পাবে কারণ একটা পারুটি আমি ছজনের মাঝখানে ভাগ করছি তাহলে এই যে ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব এমন করে অনন্তকাল পর্যন্ত আমি যাই তাহলে আমি পাবো ওয়ান বাই সিক্স শুধুমাত্র এই সেভেনের জন্য এই জিনিসটা চিন্তা করবেন না খেয়াল করে দেখুন এটা কিন্তু একটা জেনারেল ব্যাপার আমার কাছে ধরা যাক ধরা যাক আমি বলছি ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ কিউব এরকম করে অনন্তকাল পর্যন্ত গেলে সেটার মান কত হবে উত্তর হচ্ছে সেটার মান হবে ওয়ান বাই ফোর কেন কারণ আমার কাছে ধরা যাক একটা পারুটি আছে এবং মানুষ আছে চারজন আমার কাছে একটা যন্ত্র আছে যেটা কাটতে পারে পাঁচ ভাগে অর্থাৎ একটা বেশি যদি হয় তখন সমস্যাটা কি কি হয় তাহলে আমি প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করব করার পরে চারজনকে চারটা দেওয়ার পরে একটা ভাগ অতিরিক্ত থেকে যাবে প্রত্যেকবার সেই একটা ভাগকে নিয়ে আমি আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করব তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার করে করে প্রত্যেকে পাবে তারপরে একটা ভাগ বাকি থেকে যাবে সেটাকে আমি আবারও ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার এরকম করে করতেই থাকব তার মানে ঘটনাটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সেভেন কিউব এরকম অনন্তকাল গেলে ওয়ান বাই সিক্স হবে ওয়ান বাই টেন প্লাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টেন টু পাওয়ার থ্রি এরকম করে অনন্তকাল পর্যন্ত গেলে সেটা মানে হবে ওয়ান বাই নাইন বা সাধারণভাবে বললে ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব এমন করে অনন্তকাল পর্যন্ত যদি আমি যাই তাহলে এটার মান হবে ওয়ান বাই এ মাইনাস ওয়ান যেখানে এর মানে একের থেকে বড় এর মানে আবার একের সমান হলে সমস্যা আছে যাই হোক এটা হচ্ছে একটা একটা সাধারণ রূপ কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে এটার আরও একটা সাধারণ রূপ এখান থেকে চিন্তা করা যায় সেই সাধারণ রূপটা কি সেটা আমরা বোঝাবো দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে যেখানে কি হবে সেটা একটা একটা একটু ধারণা দেওয়ার আমি চেষ্টা করি আমি খুব দ্রুত এই জিনিসটা আমি বোঝাতে চাই দ্বিতীয় পর্বে যে কি করে জ্যামিতিকভাবে চিন্তা করা যায় যে ওয়ান প্লাস আর প্লাস আর স্কোয়ার কেন এটার মান হয় ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস আর কেন এটা হয় এবং কেন আর এর মান মাইনাস এক থেকে প্লাস একের মাঝখানে হতে হয় এই জিনিসটা আমি ফিল করাতে চাই অনুভব করাতে চাই একটা ছোট্ট অ্যানিমেশন আমি বানিয়েছি আমি সেই অ্যানিমেশনটাও সবাইকে দেখাতে চাই ভালো থাকবেন দেখা হবে দ্বিতীয় পর্বে